Biz babasını araştırmamız için bir gün içinde bulduk okuduk derneğimizi bugüne kadar taşıdık. Biz bunu taşırken Tarım Bakanlığımıza koruma kontrol birimi kuruldu. Yani Tarım Bakanlığımızın burada çalışmalara devam ettik. Yetkiler tıkıştık, suyunları gelen bir gün kuruldu. O da yetmedi. Bilim kurulları ile birlikte araştırmaların tepkiliği sizlerle birlikte açılmış olan fakültelerin bir kütçe açıldı. Bu sene 51'e galiba bir tane daha bir öğrenci müracaat etmedi. Buraya geldiğim toplantıda da iki senelik sürüleri eğitimlerinde kaldırıldığını duydum. Bir yapılanmaya gidiyoruz. Evet, gelecek süreci bir bilgi. Avrupa bize her şeyi öğretmeye çalışıyor. Öğretmenizi unutmamamız lazım. Ve katılıyorum gelecek orada ama bu bir kurtarmaya çalışıyoruz. Ben avcılar olarak büyük ve küçük, hatta amatör dahi olan kaynaklar. Bu, bugün çok güzel bir gelişme oldu. Tarım Bakanlığımızın kurmuş olduğu statüler yaptığında mevzuatla ne kadar nereye geldiğinde her konusunun içinde mevzuat çıkıyor. Üreticiye gidiyoruz, mevzuata takılmış. Örgüt olarak ben dernek olarak gidiyorum, mevzuata takılıyorum. Dönüyorlar bana, bilim diyorlar, bilim adamına gidiyorum. Ya biz bunları rapor ettik, biraz önce konuşmacının söylediği gibi kitaplar yazılmış, öneriler verilmiş. E bakan ne konumu yapmış? Kim bu kararları veriyor? Bu ülke 2013 yılına gelene kadar alınan kararlar nereye gitti? Kim aldı bu kararları? 24 metre geldi. Kim aldı bu kararları? Gerekli görüldü. Evet, törselin dilini tarıyor. Tamam. Hani hangi dayanak? Çinokop Küper için başımıza bir iş geldi. Araştırma konusu oldu. 1959 yılında yayınlanmış bir yayından başka. Şimdi başladı. Çalışma başladı. Önce yasak geldi. Şimdi çalışma başladı. Biz mevzuatı paylaşamadık. Geçemediğimiz bir kurum var. Bu kurulun içindekiler var. Yandaş paylaşmalar, paylaşmalar, şeyler var. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, sucuk ortamla alakalı olarak kıyıdan bir bin mesafede ya da altı metre derinliğe gelecek yerlerde hat iptal ediyor. Dönüyorum, ben özel sektör değil. Dönüyorum, Denizcilik ve Ulaştırma Bakanlığı tepemizde. Dönüyorum, İçişleri Bakanlığı tepemizde. Nedir? Koruma kontrol görevini tümüyle sahip verdiği verilmiş. Konuşmalarımıza sağ olsun. Sahi Güvenlik'teki temizlik arkadaşımız eğitim çalışmaları yapıyor. Tam bakanlık buna destek veriyor. İyi de uygulamada biz hala geçeceğim. Yani. Avcılık konusunda gençler girmiyor. Üçüncü nesil artık devam etmiyor. Tekneleri geri almaya yerine balıkçılar getirdi. Yasağa balıkçılar getirdi. Sosyal açıkları balıkçılar canımız yanıyor diyoruz. Ama bir tek kurum var karşımda. Su ürünleri, pardon balıkçılıkça su ürünleri gelen bir kurum. O zaman biz mevzuatımız için zaten kaybolduk. Efendim biz o üretici birliklerimizi biz kurduk. Geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun hakkında bilgilendirmemiz lazım, eğitimlerimiz lazım bilmiyoruz. Çünkü bizim de kompratik yapımız var. Ümit Bey toparlayabilir misiniz? Evet. evet. Sonsuz olarak evet. somut önerilir. Biz mevzuata takıldık, kaldık. Peki. Yeniden bir yeri keşfetmenin anlamı yok. Biz bugüne kadar zaten keşfine gelmiştik. Derdeni toparlanmamız gerekiyor. Teşekkür Kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Aybat Sankara, Salyan Kutlandırma Sorunları yapıyoruz. Şimdi öncelikle bir şekilde konuşmaya çalışacağım. Yusuf Hocam bir şey söyleyeyim, bir şey yapmak için konuşuyor. Ben bu konuda hep e, aslanan bir konuya parmak basmak istiyorum. Özellikle bir şirkette çalışan e, Sorunları ve Balıçık Teknolojisi Üniversitesi arkadaşlarımızın mutsuzluğu. Bizim sektörümüz gerçekten bizim iş meselemiz çok zor bir mesele. Kafeslerde olsun, ultranlerde olsun. Çok fazla fiziksel güç gerektiren, sürekli kendinize eğitmeni gerektiren, davranışından tüm mikro bölgeye kadar her konuda kendinizi geliştirmeniz geliştirmen gereken bir mesele. Ben de Ege Üniversitesi Sunları Fakültesi mezunuyum. Bu konunun çok Peki. tartışıldığını biliyorum. Çok kısa olarak önerdiğiniz söylerken, tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Ee, şartlar, maaşlar konusunda gerçekten hiç hak etmedikleri durumdalar. Bunu da özellikle üstüne etkilediğimiz gerektiğini düşünüyorum. Bizim kendimize gelince de tarım sağlıklarımız var. Araştırma ve istasyonları. Evet, tekniklerimiz var. Bakanlık olarak da tekniklerimiz, hatalarımız da vardır. Ama benim görüşüm şu an birçok sorunumuz var. Bütün e, konularda ama bunun tek sorumlusu mevzuat ya da bakanlık değildir. 
Sözü Orhan'ın çok tarzımla araştırdık. Tarzı bir bölümde yani sözler ben çok çalışıyorum. Ee, bazı kişiler hakkında bazı katkılar bulacak yerleştirmek var. Çünkü bir tek tek sayısı ve kalın yeni bir maddesi 1971 yılından çıkmış ve bugüne kadar tam olarak uygulamış. Gün altı özel sektörü testleri e, işletmeye başlaması ve direkt yapısı bu şekilde başladı ama çok eksik. Şimdi geri duyduğumuz kadarıyla bakanlığımız bu kanunu değiştiriyor. Beşinci maddede bir 30 metre engel getiriyor. Yani 30 metre sonra taşıma yöntemi yapmalı. Sürekli bir süreci bir atlatıcı var. Taşıma süre, eğitim dönüyor. Yani bir balığı niye taşıyacaksınız? Gözükmeye geldi mi? Gelmez mi? Diyor musunuz? Bilmiyorum. Ağzını söylüyorsunuz. Ne olacak? Çünkü e, hep işletmelerin, sahipleri mümkün olduğu sürece balık geçtiği yapmamayı istiyor. Yapmamayı tercih ediyorlar. Sebebi de oradan akan suyu Balık geçtiği yapan suyu boşa giden bir para, boşa giden bir oda için e, maddi bir tanım görüyorlar. Yapmak istemiyorlar. Ve onda yapılmaz bir şeydi, engel önüne getiriyorlar. Yapılmıyor diyorlar. E, bugün bakıyoruz, dünyanın her yerinde bir üstü kuvveti, bir üstü kuvveti, bir üstü kuvveti, bir üstü kuvveti yapılıyor. Bunu yapan teknoloji, bu bir balık işler veya balık anlaşılırsa yapabiliriz. Ancak yapılmıyor bu. Ve Geri sönen kavrunda özellikle otur mühendisi engelinden sonra balık için yapılmaz veya balık için yapılmaz onun yerine taşımayla, taşımayla taşıyalım deniliyor. Ve buna karşı bu e, kavrun daha değişik şekilde düzenlenmesin. Özellikle Ahmet Hocam bu konuda çok çalışıyor. E, bu konuda e, devam edip çalışıyoruz. Bu tekrar bir özel geçirmek istiyor. <gülüyor> Ben bize birinci temsil ediyorum, e, yetiştiriciliği temsil ediyorum burada ama e, bunlardan e, öne çıkan üç tanesini burada gündeme getirmek istiyorum. Sorunu söyleyip eğer bilen arkadaşlarımız bu konuyla ilgili yap, araştırma yapan arkadaşlarımız varsa e, burada açıklansın diye özellikle bunu söylemek istiyorum. Birincisi e, balık çiftliklerimizden çıkan suyun tarımsal amaçlı kullanılır kullanılmayacağı konusunda e, mahkemelik olduğumuz e, üreticiler var, çiftçiler var. E, bunun ilgili bir araştırma olan arkadaşlarımız var mı üniversitelerimizden veya araştırma istasyonlarımızdan bunu öğrenmek istiyorum. E, i̇kincisi yine e, buna benzer bir şey. Çevre etkisi açısından şimdi size diyorlar ki balık çiftçileri çevreyi çok kirletiyor. En fazla kirli bir kere atıyor dönüyor. Bizim sunumumuzda e, İbrahim Güler Hocamız e, kısacık bir not verdi ama onu kullanıp kullanamayacağımızı tam bilemedik. 50 bin son e, kapasiteli somon e, çiftliğinin çevreye verdiği kirlilik ile 160 bin insanın e, çevreye verdiği kirlilik arasında eşitlik olduğunu söyledi. Bu gerçekten bilimsel bir veri mi? Bunu kullanabilir miyiz? Bu konuyla ilgili e, araştırması olan arkadaşlarımız var mı? Bunu e, öğrenmek istiyorum. Üçüncüsü de e, yaklaşık e, bir, bir buçuk senedir e, balıkçıların e, başına bir sulak alan Ramsar Sözleşmesi'nden kaynaklanan bir sulak alan e, sorunu yaratıldı. Şimdi öyle bir şey ki e, biz suyu yok etmiyoruz, biz kullanacağız direkt. Aldığımız suyu olduğu gibi iade ediyoruz. Aynı eğer havuzlarımızı yüksek o bölgeye mısır eksek e, veya buna benzer bir sebze eksek, bizden böyle bir e, para istenmediği halde Havuz olduğu halde, suyu yok etmediğimiz halde ciddi miktarlarda paralar istenmektedir. Bu konunun da özellikle Ramsar Sözleşmesi ile ilgili bilgisi olan arkadaşlarımız varsa biz bu anlamda Ramsar Sözleşmesi'nin içine giriyor muyuz? Balık çiftliklerinin bu konuyla ilgili ilimcisi nedir bilen arkadaşlarımız varsa açıklamasını istiyoruz. Peki, teşekkür, teşekkür ediyorum. İbrahim Hocam burada mı acaba? İbrahim Hocam. Hocam. İbrahim Hocam buyurun. Hocam kısa ile ilgilendirseniz seviyorum. Evet ben e, sabah sunuda bilimsel verilerden yola çıkarak bir açıklamaya geldi. bin ton suman üretiminin 680 bin kişi. 680 bin kişinin rakı azota karşı geldiğini bilimsel verilerden Arz ederseniz ben çok kısa size cevaplayayım var zaman kazanmak için. Kullanılacaklarının kalitesi dörde ayrılıyor. Buna göre o kalitesi tutturulan suran su nereden kaynağı getirirken önemli bir arıtma yapıldıysa istedilen yerde kullanılabilir. 
İkinci konuda İbrahim Hocam açıkladı ama e, direk başına hesaplandığı için hukuklar büyük bir şey görünüyor. Yani kirli kirlet direk hukuk karşılığı izah ediliyor. Üçüncü konuda Ramsar Sözleşmesi, Uluslararası Sözleşme Türkiye'ye taraf ve onunla ilgili yönetim bugünlerde değişiyor. Mutlaka bir günüz olacaktır. Müdahale edebilirsiniz. Yani neyken sev tek istiyorsanız. Bülent Cihan'dır, Fatura Yürü Üniversitesi Deniz Bilimleri. Kaynak bahsettiğiniz, ben kaynaklarla ilgili görüntüler. Yusuf Bey de ilgili bir soruyu yöneltem. Yusuf Bey'in faktörlerine ilave olarak bir soru, net bir soru soracağım, net bir cevap bekliyorum. 2021 yılında tamamlanan ve 3 gündür benim peşinde koştuğum biyolojik çeşitlilik sözleşmesine istinaden hazırlanan eylem planının akıbeti nedir? Ben bunun sonucunu bakanlık yetkilerinden istiyorum. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Buyurun, geldiniz tarzına yapar. İlyas Demir'in bir ve sorunları var. Birkaç gündür kombinim adınız Tizkiyar'ın çok değerli e, bilgilerini aldık. Bunlardan bir tanesi Japonya'da 6 tane su ürünleriyle ilgili üniversite, devlet üniversitesinin olduğunu ve e, bu üniversiteye kontenjanın 4-5 katı kadar müracaat olduğunu söylediler. Ve e, çok bizdeki üniversitelerden çok daha fazla özel üniversite olduğundan bahsettiler. Yani Japonya gibi küçük e, adamın su ürününe ve su ürünlerindeki üniversitelerine vermiş olduğu değeri tabut olarak bahsettiler. Onun yanında bir de Avcılık üretiminin çok fazla olmasına rağmen 5 tane balık ürünü yapı fabrikası olduğundan bahsettiler. Bunlar bizim ülkemizde avcılık oranı az olmasına rağmen Japonya'ya göre çok fazla su ürünleri işlemi tesis daha doğrusu balık ürünü yapı fabrikaları var. Şimdi buradan şunu söylemek istiyorum. Çözüm vermeyeceksiniz ya sorunu mu tekrar edeceksiniz? Hayır sor, sorun değil de bizim potansiyelimiz var müşter alımı özelliklerde çevirdik 4 farklı sisteme sahip devletimiz var e, personelimiz var araştırma kurumlarımız var fakat biz hala kendi içimizdeki bazı sorunları çözemiyoruz bu çalıştay o açıdan belki de bir öncelik taşıyor gelişmiş ülkeler yeni politikalar ve küresel kararlar alarak uygulamaya çalışırken bizim biraz geç kaldığımızı düşünüyorum onun için bu çalıştay yeni, iyi olduğu e, ve çok katkısal uzanı düşünüyorum teşekkür ediyoruz Çözüm olarak da aslında şöyle bir söz vardı Amirane tabirle, çatalkanız yere batmaz derler. Kurumlar arasında birçok kurumun farklı farklı yönetmekler çıkarması, kanunlar düzenlemesi sorunu ile ilgili çözümsüzlüğü artırmakta bence. Onun için en doğrularını başlı başına bir bakanlığın olması, Balıkçılık ve Sürümleri Bakanlığı'nın kurulması çok doğru olur diye düşünüyorum. Peki. Öneriniz, çözüm öneriniz, örgütlerine ve gözlerine düzenlenir. Evet. Teşekkürler. Hacı Erkek Bey, Sinegen teşekkür ederim başkanım. Cihangir Hocam'ın sorusuna ben bir cevap vermek istiyorum. Hocam o yapılan çalışma 2008-2010 yılları arasında yapıldı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışma biz de olayı paylaşı değil ve bize hiçbir şekilde aktarımı olmadı. Uygulama açısında da biz o konuda paylaş değildik. Toplantılarına yatıldık ama bize herhangi bir göreve yetki verilmedi o konuda. Fahrettin Yusuf Tuncel Üniversitesi. Öncelikle şu söylemek istiyorum. Türkiye'de bir su ürünleri konusunda mevcut kurulun şey yapımları bizim camiasıyla olan bir iş ve bir yaşında bir fakat ile müşahiyen farklı ile karşılıyoruz. Benim yönelim var. Eğitimde öğrenilmiş çaresiz diye bir şey var. Yani su ürünleri konusunda çok güzel çalışmalar var. 21 tane su ürünleri konusunda var. Araştırma enstitüleri var. Bu konuda yeni kurumlar var. Bu araştırmaların bir değerlendirilmesi, bir projeyle dolayı bu. Yani kolay başka ne kamaçlığa olmam dedi çıkartılmasını önerim. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, öncelikle bu çalıştayı düzenleyenlere, emeği geçenlere, katılımcılarına, katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok verimli bir çalıştay oldu. Gerçekten çok verimli bir çalıştay olduğunu düşünüyorum. Ama ben de başkanım söylediği gibi dinozor olarak geçmiş yıllarda da 
Sizin kalkma güzel çalışmalarına çok planlama çalışmalarına katıldım, çok çalıştaylara katıldım, çok şuralara katıldım. Ben sizi koruyorsun ha. Şifemiz yollar aldık ama hala duran bir seyir görüyorum. E ama çok da ümitliyim, yani ümitsiz anlamında bunu söylemiyorum. Çok yeni konular geldi, yeni araştırma konuları var. Bir kısmı devam eden, bir kısmı yeni gündeme gelen. Şimdi e, sanıyorum bu çalıştayın amacı, Özellikle talim açısından araştırma alanlarını ve araştırma önceliklerini belirlenmesiyle. Özellikle sektörün, avcının, yetiştiricinin, sanayicinin veya üniversitelerimizin yani su ürünleri sektöründeki paydaşları öncelikle alan ve araştırma alanlarındaki talebini belirlemek. Sanıyorum bu çalışmalar bu anlamda bu amaca ulaş. Hiçbir problemimiz yok. Şimdi geriye iki konumuz kaldı. Konuları belirledik. Yeterli bilgi birikimimiz var. Altyapımız var. Palyam'da var, üniversitelerimiz var. Çok değerli bilim adamlarımız var. Geriye kaldı mali kaynaklar. Şimdi bu mali kaynaklar bence çok çok önemli. Evet bir kısım TÜBİTAK'lar var, işte iç kaynaklar var, dış uluslararası kaynaklar var ve Tarım Bakanlığı'nda kaynaklar var. Bence burada önemli olan bu kaynakların bu araştırma programı çerçevesinde öncelikler ve dikkate alarak yaratılması. Sanıyorum TAGİM'e bu konuda çok fazla iş düşüyor. Balıkçılık su ürünleri genel müdürlüğüne çok fazla iş düşüyor. Yani siz konuya atılırsanız, konuda çok ciddi taleplerde bulunursanız, bunun bütçesini hem bakanlık bütçesinden hem de devlet planlama bütçesinden geçirirsiniz. Aksi takdirde bunlar uygulamaya girmez. Biz hep bu araştırma çalışmalarını konuşur konuşur. Bir diğer konu uygulama anlamında sizlerinizde koordinasyon eksikliği, kurumlar arasındaki kargaşalar, çatışmalar. O ben hep şunu söylüyorum. Şu anki kurumsal yapı içerisinde bizim tek sahibi Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde kurulan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, arkasından da Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Üretici Örgütler açısından da Tarım Reformu Genel Müdürlüğü. Ama benim sahibi bana göre Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü. Dolayısıyla bu koordinasyonları sağlamakta, bu mevzuat kargaş, kargaşaları gidermede Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün çok aktif rol alması gerektiği düşünce. Üzgünüm, bu genel müdürlük kurulmasından çok büyük ümitler taşıdık. Ama şu noktaya kadar birçok sorunlarımızın çözülmediğini de görüyoruz. Bu bir gerçek. Dolayısıyla bizi diğer konulara mahkum etmeyecek, onlarla böyle yüz yüze ama ricalarda falan sunulmak adına bu genel müdürlüğümüzü diğer kurumlarla mevzuat açısından, çalışmalar açısından, işbirliği açısından gerekli koordinasyonu o genel müdürlüğü sağlamalı ve bu için destek olmadan biz bunu bekliyoruz. Teşekkür ederim.